Thank you for joining us for this community for us design for meeting, meeting for the North Side and Far North Side, North Side Historical Water and Sewer Improvement water Project. Sewer improvement the project manager is Liam Conlon, and we have Hilda Zaniga, who, who will be doing the presentation. We will open the floor for your questions the floor after for your the questions. presentation is over. Is over. And now I will hand this over and to Liam and hand this over Hilda, to Liam and Hilda. Can you pass? Hilda, do you want to do the introduction? Do you want to do the introduction of Spanish? Sí. Gracias sí. por acompañarnos en esta huella comunitaria de diseño del proyecto de mejoras a la tubería del agua y del drenaje en Northside y Far Greater Northside. El gerente del proyecto es Liam Conlon. Mi nombre es Isla Zúñiga y me estaré encargando de la traducción. Abriremos el espacio para las preguntas después de terminar la presentación. Y ahora cederé la palabra a Liam. Okay, we have put a little agenda together. Good evening, everybody. Uh, we have introductions, uh, project overview, uh, project area, frequently asked questions, and timeline. En la agenda que hemos preparado para el día de hoy incluyen las presentaciones, las generalidades del proyecto, el área del proyecto, preguntas frecuentes y programas del proyecto. Liam. Uh, your project team includes uh, the project manager, which is me, Liam Conlon, uh, for Worth Water. My phone number is 817-392-6824. And my email address is liam.conlon, C-O-N-L-O-N, at Fort Worth, Texas, which is all one word, dot gov. And our consultant is APM and Associates. And their representative is Eric Croner. Hilda. El personal encargado del proyecto incluye al gerente del proyecto, Liam Collum, de la compañía de agua de Forward. Se pueden comunicar con él a través del teléfono 817-392-6824. También pueden comunicarse con Liam a través del correo electrónico liam.conlum at fortworthtexas.gov. La compañía consultora es APM and Associates y su representante es Eric Croner. Liam. Ok, project overview. Existing water and sewer mains will be rehabilitated or replaced in an area bound by Buck Samson Park and 28th Street to the north, Refugo Avenue to the east, Ohio Garden Road and Rockwood Park Golf Course to the south, and W.J. Turner Elementary School, Macy Avenue, and Rosen Park to the west. Las generalidades del proyecto incluyen la rehabilitación o el reemplazo de la actual tubería de agua y drenaje en un área delimitada por Buck Samson Park y la calle 28 al lado norte, la avenida Refugio al lado oeste, Ohio Garden Road y el campo de golf Rockwood Park al lado sur, y al lado oeste la escuela primaria W.G. Turner, la avenida Macy y el parque Rosen. Liam. Ok. Uh, this Fort Worth Water Capital Improvements Project is in the Fort Worth Council District 2. The construction may impact customers in the Northside Neighborhood Association, the Far Greater Northside Historical Neighborhood Association, and the Inter District 2 Alliance. Este proyecto de mejoras capitales de la compañía de agua de Fort Worth se encuentra dentro del Distrito Municipal 2. La construcción puede afectar a los clientes en las siguientes asociaciones de colonias, Northside, Far Greater Northside Historical y la Alianza Interdistrict 2. Liam. Um, we have water and sewer replacements in the following streets. Lincoln Avenue from 28th to 26th Street and Angle Avenue from 28th to 26th Street. El reemplazo de tubería del agua y del drenaje incluyen las avenida, la avenida Lincoln desde la calle 28 hasta la calle 26, la avenida Angle desde la calle 28 hasta la calle 26. Liam. 
Okay, we have waterline replacements in the following streets only. Hazel Avenue from Macy Avenue to Ephraim Avenue. Se reemplazará la línea de drenaje, perdón, la línea de agua únicamente en la avenida Aso desde la avenida Macy a la avenida Ephraim. Liam. Uh, Prairie Avenue from Ephraim Avenue to 28th Street. Loving Avenue from Northwest Lorraine Street to 28th Street. Columbus Avenue from Northwest Lorraine Street to 28th Street. And Gould Avenue from Northwest 28th to Northwest 26th Street. También se reemplazará la línea de agua en la avenida Prairie desde la avenida Ephraim hasta la calle 28. Avenida Loving desde la calle Northwest Lorraine hasta la calle 28. Avenida Columbus desde la calle Northwest Lorraine hasta la calle 28. Avenida Gold desde la calle Northwest 28 hasta la calle Northwest 26. Liam. Uh, we, have, we have sewer line replacements only in the following streets. Ephraim Avenue from Hannah Avenue to West, 300 feet. The alley between 25th Street and 24th from West Long Avenue to Grayson Avenue. The alley between 24th and 23rd Street from Kearney Avenue to West, 1500 feet. La línea del drenaje se uh, cambiará nada más la línea del drenaje en la avenida Ephraim desde la avenida Hannah hasta los primeros 300 pies al oeste. En el callejón entre la calle 25 y la calle 24 desde la avenida West Long hasta la avenida Grayson. Y en el callejón entre la calle 24 y la calle 23 desde la avenida Kearney hasta los primeros 1,500 pies al lado oeste. Liam. Okay, the, the alley between Hazel Avenue and 26th Street from Kearney Avenue to South, 900 feet. The easement between Hazel Avenue and 26th Street from Grayson Avenue to South, 210 feet. The alley between 27th and 28th Street from Grayson Avenue to Ephraim Avenue. Asimismo, se cambia la línea del drenaje en el callejón entre la avenida Aso y la calle 26, desde la avenida Kearney hasta el sur de los primeros 900 pies. También en el derecho real entre la avenida Aso y la calle 26, desde la avenida Grayson hasta el sur de los primeros 210 pies. Y en el callejón entre la calle 27 y la calle 28, desde la avenida Grayson hasta la avenida Ephraim. Liam. An easement between Northwest Lorraine Street and 28th Street from 250 feet north of the Roosevelt Avenue, 28th Street intersection to east, 150 feet. And an easement between Loving Avenue and Prairie Avenue from Northwest Lorraine Street to the south, 650 feet. Roosevelt Avenue from Northwest 28th Street to north, 150 feet. La línea del drenaje también se reemplaza en el derecho real entre la calle Northwest Lorraine y la calle 28, 250 pies al norte de la intersección de la avenida Roosevelt y la calle 28 hasta 150 pies al oeste. En el derecho real entre la avenida Loving y la avenida Prairie desde la calle Northwest Lorraine hasta el sur de los primeros 650 pies y la avenida Roosevelt desde la calle Northwest 28 hasta los primeros 150 pies al norte. Liam. The alley between Gould Avenue and Market Avenue from 28th to 26th Street. And the alley between Gould and Lincoln Avenue from 28th Street to South, 450 feet. En el reemplazo de la línea de drenaje se incluye también al callejón entre la avenida Gold y la avenida Market desde la calle 28 hasta la calle 26 y el callejón entre la avenida Gold y la avenida Lincoln desde la calle 28 hasta los primeros 450 pies al lado sur. Liam. And the, the easement west of Belle Avenue from 300 feet west of the Jacksboro Highway Bella Avenue intersection to 
450 feet south and the easement north of Jacksboro Highway from 375 feet west of the Belle Avenue Jacksboro Highway intersection to 350 feet west. Además, se incluye el derecho real al oeste de la avenida Bell desde los primeros 300 pies al oeste de la intersección de la carretera Jacksboro y la avenida Bell hasta 450 pies al sur y el derecho real al norte de la carretera Jacksboro desde 375 pies al oeste de la intersección de la avenida Bell y la carretera Jacksboro hasta 350 pies al oeste. Liam. Why is the city doing this project? The Fort Worth prioritizes replacing water and sewer lines that have a high risk of failure. This is based on available data, which includes water main break history, leak history, closed circuit TV inspection, which is also known as CCTV, the age of the line, line material, lead service lines, And cast iron lines. Entre las preguntas frecuentes que nos hacen está el por qué el municipio hace este proyecto. Y bueno, la respuesta es porque Forward prioriza el reemplazo de las líneas de agua y drenaje con un alto riesgo de fallo. Esto se basa en datos disponibles que incluyen el historial de rupturas de la tubería, el historial de fugas, la inspección a través del sistema de cámara de circuito cerrado, la edad de la línea, el material de la misma, las tuber los tuberías de plomo y las tuberías de hierro fundido. Liam. Which priority is specific to this project? This project was created as part of the water cast iron pipe initiative to reduce the amount of water main breaks. Cast iron water pipes will be replaced in Azel, Prairie, Loving, Columbus, and Gould Avenue. ¿Cuál es la prioridad específica de este proyecto? Este proyecto fue creado como parte de la iniciativa de reemplazo de tuberías de hierro fundido para reducir la cantidad de rupturas en las tuberías de agua. Se reemplazarán las tuberías de agua de hierro fundido en las avenidas Azel, Prairie, Loving, Columbus, y Gould. Liam. Fort Worth Water Management has committed to replacing a minimum of 20 miles of cast iron pipe each year. Currently, there are more than 110 miles of cast iron mains at various stages of design for replacement in fiscal year 2024 and beyond. La gerencia de la compañía de agua de Fort Worth se ha comprometido a reemplazar un mínimo de 20 millas de tubería de hierro fundido anualmente. Actualmente hay más de 110 millas de tuberías de hierro fundido en diversas etapas de diseño para su reemplazo en el año fiscal 2024 en adelante. Liam. Will there be lane closures during construction? Yes, one traffic lane will be closed when lines are replaced and the trench has been repaired. Signs will be posted to alert motorists. También nos preguntan si habrá cierres de carriles durante la construcción. Y la respuesta es que sí. Se cerrará un carril de tráfico cuando se reemplacen las líneas y se repare la zanja. Y se colocarán letreros para alertar a los automovilistas. Liam. What are the construction hours? The hours of construction are 7 a.m. to 6 p.m. Monday through Friday, and if requested by the contractor, 9 a.m. to 4 or 5 p.m. on Saturdays. Contractors will not work on city holidays, which includes the following. You have Thanksgiving and the day after Thanksgiving. You have Christmas. New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, Memorial Day, Juneteenth, Independence Day, and Labor Day. ¿Cuál es el horario de construcción? 
Las horas de construcción son de 7 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y de necesitarse de 9 de la mañana a 4 o 5 de la tarde los sábados. Los contratistas no trabajan los días feriados y estos incluyen los siguientes. El día de acción de gracias y el día después de acción de gracias. En Navidad, el día del Año Nuevo, día de Martin Luther King Jr., día de conmemoración, Juneteenth, día de la independencia y el día del trabajo. Liam. Will the city need access to our property? This construction is in the public right of way and are in utility easements. If forward water needs access to your property, we will contact you. Will our sewer service be disrupted? Sanitary sewer services will not be interrupted. New sewer cleanouts will be installed at the property line. The sewer cleanouts provides crews easy access if a backup or blockage occurs. También nos preguntan si el municipio necesitará acceso a su propiedad. Y les respondemos que el trabajo de construcción se realizará en el derecho de vía pública. Si la compañía de agua necesita acceso a su propiedad, el personal se comunicará con usted para avisarle. ¿Se verá interrumpido el servicio de drenaje? El servicio de drenaje sanitario no se interrumpirá. ¿Se instalarán nuevas bocas de inspección de drenaje en la línea de propiedad? La boca de inspección proporciona un fácil acceso al equipo en caso de que ocurra una obstrucción o bloqueo. Liam. Will our water be turned off? No, if we are replacing your water line, your water will be turned off for 15 to 30 minutes when service is transferred from the existing line to a temporary water line. And when the service is transferred back from the temporary to the new line, these switchovers are done during the day. The contractor will knock on your door and let customers know when the water will be turned off. The transfer typically takes 30 minutes per house or business. ¿Se cortará el suministro de agua? No. Si estamos reemplazando su línea de agua, el suministro de agua se cortará entre 15 y 30 minutos cuando se transfiere el servicio de la línea existente a la línea temporal y cuando el servicio se transfiere de la línea temporal a la nueva línea. Las transferencias se realizan durante las horas del día. El contratista tocará a su puerta y le notificará a qué hora se cortará el suministro de agua. La transferencia suele tomarse unos 30 minutos por casa o negocio. Liam. How does the temporary line impact my home and water bill? The temporary water line ensures that you are not without water during construction. In the summer months, the continuous flow keeps the water from becoming stagnant in the above ground line. During the winter months, Water must be continuously flowing through the temporary line to keep the line from freezing. Customers should also keep their faucets stripping. The bill for your water usage while you are on the temporary line is based on an average of the previous month's usage. You will not be charged extra for the additional water. ¿Cómo afecta la línea temporal a mi hogar y la factura de agua? La línea temporal garantiza que no se quede sin agua durante la construcción. Durante los meses de verano, el flujo continuo, continuo evita que el agua se estanque en la línea sobre el suelo. Durante los meses del invierno, el agua debe fluir continuamente a través de la línea temporal para evitar que se congele. Los clientes también deben dejar gotear las llaves de agua. La factura por el uso de agua mientras está conectado a la línea temporal se basa en el promedio del consumo de los meses anteriores. No se le cobrará extra. Liam. Will we have access to our driveways during construction? The inspector and the contractor will work with businesses and residents that need driveway access during active construction hours. Again, these hours are 7 a.m. to 6 p.m. Monday through Friday. And if requested by the contractor, 
9 a.m. to 4 or 5 p.m. on Saturdays. Habrá acceso a nuestras cocheras durante la construcción. El inspector y el contratista colaboran con los negocios y residentes que necesitan acceso a sus estacionamientos y cocheras durante las horas activas de construcción. Les recomendamos nuevamente, perdón, les recordamos nuevamente que esas horas son de 7 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y de necesitarse de 9 de la mañana a 4 o 5 de la tarde los sábados. Liam. Will the city's trash truck be able to pick up my trash and recycle during construction? If your side of the street is closed on your scheduled trash collection day, the contractor will take your trash and recycling carts to the opposite side of the street so the trash collection vehicle can pick it up. ¿Podrá el camión de basura de la ciudad recoger mi uh, basura y reciclaje durante la construcción? Si su lado de la calle está cerrado en el día programado para la recolección de basura, el contratista llevará sus contenedores de basura y reciclaje al lado opuesto de la calle para que el camión de basura los recoja. Liam. Timeline. This is the design phase of the project. Once the contractor is on board, the project manager will work with the contractor to set a start date for construction and to list which streets will be impacted first. The current projected end date for this Fort Worth Water Capital Improvements Project is late summer of 2025. That date may change as the design is finalized. La programación es la siguiente. Recuerden, esta es apenas la fase de diseño. Una vez que se contrate al a la constructora, el gerente del proyecto trabajará con el contratista para establecer la fecha de inicio de la construcción y para identificar qué calles se verán afectadas primero. Hoy por hoy se estima que el proyecto termine para finales del verano del 2025. Esta fecha todavía puede cambiar a medida que se finaliza el diseño. Liam. Where can I get more information? You can go to www.forwardtexas, which is all one word, .gov, and type the project number 102781 in the search bar on the home page. And Northside and Far Greater Northside Historical Water and Sewer will pop up. To get project page updates, scroll down to the bottom of the project page and click on subscribe to this page. The project map and this PowerPoint will be linked to this project page. ¿Dónde puedo encontrar más información? Visite el www.fortworthtexas.gov y escriba el número del proyecto 102581 en la barra de búsqueda de la página de inicio y se mostrará la información sobre las mejoras a la tubería de agua y drenaje en Northside y Far Greater Northside Historical. Para recibir actualizaciones sobre el proyecto, vaya hacia, hacia abajo de la página del proyecto y seleccione Subscribe to this page. Suscríbase a esta página. El mapa del proyecto y la presentación estarán vinculados a esta página del proyecto. Liam. How do I report an emergency or non-emergency? <clears throat> the emergencies are water main breaks and sewer backups 24 hours a day. The phone number is 817-392-4477 and you select option one. The water call center, which are non-emergencies, it's 7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday. The phone number again is the same, 817-392-4477, but they are closed on city holidays. Or you can download the My FW app from the App Store or Google Play. You can report sewer overflows, leaks, and water main breaks. 
missing or broken meter lids, water theft, water violations, no water service, water pressure issues, and other sewer concerns. ¿Cómo puedo reportar una emergencia o no emergencia relacionada con el agua? Las emergencias las puede reportar en el 817-392-4477 las 24 horas del día, seleccionando la opción número 1. Aquí puede reportar rupturas de tuberías de agua o obstrucciones en el drenaje. Las no emergencias puede llamar al centro de llamadas de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, al mismo número, 817-392-4477. Está cerrado los días festivos de la ciudad. También puede descargar la aplicación MyFW del App Store o Google Play. Ahí podrá reportar derrames de drenaje, fugas y rupturas de, y rupturas de tuberías de agua, tapas de medidores faltantes o rotas, el robo de agua, las infracciones del agua, el no servicio de agua, problemas de presión, entre otras cuestiones relacionadas con el drenaje. Liam. Again, your project team includes project manager Liam Conlon of Fort Worth Water, and his phone number is 817-392-6824. And it's Liam Conlon, C O N L O N, at Fort Worth, Texas, which is all one word, dot gov. The consultant is APM and Associates, and their representative is Eric Croner. Les recordamos que el personal encargado de este proyecto es el gerente de proyecto Liam Collum, de la compañía de Fort Worth, de Alagua, y se pueden comunicar con él al 817-392-6824 o a través del correo electrónico liam.column at fortworthtexas.gov. El consultor, la compañía consultora de este proyecto es APM and Associates y su representante es Eric Croner. Liam. That's the end of the presentation. Thank you and have a nice evening. Con eso terminamos la presentación. Muchas gracias y le damos la gracia de nuevo. Gracias. Sally. Good. Okay, can you hear me? Yes. Okay, I'm going to unmute you all one at a time. We're going to start with Ben. Actually, I don't think he has. Okay, um, call in user number two. I'm going to unmute you. Okay, call in user three, you are unmuted. Okay, we've got Joaquin. I think he had to leave. I'm still here. Let me okay, know. do you have a question? Yeah, I saw the link there. I, I, I know to go to the Fort Worth app, but is it possible to send me the PowerPoint? So, the so PowerPoint um, in English and Spanish will be posted on the project page uh, should be by the end of tomorrow. Okay, I, I appreciate it. Thank you so much. Okay, you're welcome. Let me go Dirk, ahead. And, do you have any questions? Sally, let me go ahead and translate that. I'm sorry, Hilda. That's fine. El señor Castillo estaba preguntando o pidiendo más bien la um, presentación. Uh, Sally le respondió que la presentación en inglés y en español van a estar disponibles en el enlace que pusimos en esta página que se muestra ahorita en forwardtexas.gov. Um, ahí van a estar disponibles las ambas presentaciones. Sally. Okay. Dirk, do you have a question? Okay. Uh, Melanie, do you have a question? Uh, no, thank you. Just really appreciate the information. You're welcome. Okay. Uh, Victoria, do you have a question? Hi, um, no, no, no questions. This was a very informative presentation. Okay. Thank you. Okay, thank you. And we will bring this meeting to a close. Thank you everyone for joining us.
Buenas noches a todos. Terminamos las, la presentación el día de hoy.